আজকে দাপট দেখাচ্ছেন এই দাপট খর্ব হবে ইনশাআল্লাহ খর্ব হবে ইনশাআল্লাহ এতে কোনো সন্দেহ নাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন শুনো সাহাবীরা এবার ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহকে গিয়ে বলবেন ইয়া রাব্বি ইন্নাকা ওয়াদতানি আল্লাহ তুখজানি ইয়াউমা ইয়াবাসুন আল্লাহ আপনি ওয়াদা করেছেন আমাকে আপনি অপমান করবেন না ফাইয়ুখিজিন আখসা মিন আবিল আবা বাপকে যেভাবে অপমান করা হচ্ছে বেটার জন্য এতে বড় অপমান আর কি হতে পারে বাপকে যে অপমান করা হচ্ছে বেটার জন্য এতে বড় অপমান আর কি হতে পারে আল্লাহ বলবেন ইন হারামতুল জান্নাত আল কাফিরিন ইব্রাহিম শুনো কাফের মুশরিকদের উপরে আমি জান্নাতকে হারাম করেছি তোমার সুপারিশ গ্রহণ করার যোগ্য হবে না হাই কলুল হুনজুর মাতাহতাল ইজলাইক ইব্রাহিমকে বলা হবে তুমি পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখো তুমি পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখো দেখো তো কি দেখা যাচ্ছে পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখো ইব্রাহিম আসসালাম দেখবেন ফরওয়াজ বিজি খিনমুল তাতাকে একটা শেচ্ছেতি পশু বানরের মতো বানরের মতো বেজির মতো একটা পশু ওর গবরে কাদায় পায়খানা লেপ্টানো হয়েছে শেচ্ছেতি পশু ফাইউল কবি কয়মিহি ফাইউল কাফিন্নার ফাইউ খাদবি কয়মিহি ফাইউল কাফিন্নার সার পায় করে ধরে তাকে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে এটা কে এটা কে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের বাপ আজরকে এইভাবে বানরে পরিণত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে सामयिकर भय देखा प्रोग्राम बंद कर दीच गत लक्ष्मीपुर उत्साह बक्त्य दे আমি বক্তব্য দিয়ে চলে এসেছি নানান কাহিনী নানান অভিযোগ এই অভিযোগ কাল কিয়ামতের মাঠে কোথায় যাবে যাবে কোথায় কিভাবে যাবে আপনাদের বোধ উদয় হওয়া উচিত আমি গতকালকের আগের দিন সাতক্ষীরাতে বিশাল সম্মিলনে বলে এসেছি বিরাট সম্মিলনে বললেন সুস্তাদ দিয়ে ছিলেন আমিও ছিলাম বক্তব্য বলে এসেছি আল আদিসের আজকের করুণ দশার মৌলিক কারণ হলো আমাদের মধ্যেই বিভক্তি যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারতাম তাহলে পিস টিভির মতো যেখানে আলাদিসরাই আলোচনা করে থাকে অধিক অংশ আলামি হল আলাদি সাকিদা তাহলে পিস টিভি বন্ধ করতে পারতো না সাহস করতো না কেন পেরেছে আর তাদেরকে আপনারা চিনেন না যারা ইস্টার জালসার দালাল জি টিভির দালাল যারা জি বাংলার দালাল এই টুপি আলা আল খেলা আলা এরাই পিস টিভির মতো চ্যালেঞ্জকে বন্ধ করেছে তোমার লজ্জা করে না স্মরণ করে না তুমি কিভাবে ওই সমস্ত বেদাতে আলেমদের বক্তব্য দেখো এটা তো আমি সহ্য করতে পারি না আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলে থাকি আপনাদের বোধ উদয় হোক আপনাদের আরও বলছি আর স্পষ্ট করে বলছি আল আদিসদের কাজ হলো সমাজ সংস্কার না অন্য কিছু আল আদিসরা কি নেতৃত্বের পরিবর্তন চায় যে না অসম্ভব আমাদের আকিদা এটা না অহম কোন নবীর আকিদা এটা ছিল না নবীদের দাওয়াত ছিল শাসকদের কাছ পর্যন্ত বসানো তোমরা শাসক হিসাবে থাকো কিন্তু শুধু আল্লাহর আইন মেনে আল্লাহর আইনটা জারি করো কথা কি বোঝা গেছে আল্লাহর আইন মেনে আল্লাহর আইনটা জারি করো এটাই ছিল দাওয়া এখনো সেটাই দাওয়া এখনো সেটাই দাওয়াত আমাদের উন্মুক্ত দাওয়াত আমরা নেতৃত্ব চাই না ক্ষমতা চাই না বরং যারা ক্ষমতায় আছে তারাই আল্লাহর আল্লাহ রাসুলের উপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধান নাজিল হয়েছে তার আলোকে ইসলামের বিধান রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করুক আপনাদের আপত্তি আছে কোনো আপত্তি নাই আমাদের কোনো আপত্তি নাই ওই নেতৃত্বের গদিতে বসা আমাদের উদ্দেশ্য নয় ওই রাষ্ট্রীয় সংস্কারটা হলো আমাদের উদ্দেশ্য সমাজ সংস্কারটা হলো আমাদের উদ্দেশ্য তাহলে আমরা মানুষের সংস্কার চাই আকিদাগত সংস্কার চাই আমুলের সংস্কার চাই শিরিক বেতাতের বিরুদ্ধে কথা বলা মাজার পূজার বিরুদ্ধে কথা বলা পীর পূজার বিরুদ্ধে কথা বলা আমরা বলবই মানুষকে আমরা আল্লাহর পূজা করতে শিখাই মানুষের পূজা করতে শিখাই না কখনো বাংলাদেশে আজকে অসংখ্য মানুষকে কোটি কোটি মানুষকে পীর ফকির দরবেশের নাম দিয়ে মুশরেক বানানো হচ্ছে ধরে ধরে এ দেশটাকে 
চাচ্ছে পীর ফকিরের দেশে পরিণত করবে আহলে হাদিস ভাইদেরকে আমি অনুরোধ করব বিশেষ করে তরুণ ভাইদেরকে অনুরোধ করব আপনারা সজাগ দৃষ্টিতে দাওয়াতে কাজ করুন এক শ্রেণীর মানুষ জঙ্গি বলে গ্রেফতার করে আহলে হাদিসদের উপরে খড়গ চাপিয়ে দিবে আর এক শ্রেণীর মানুষ অপবাদ দিবে যারা মাজারের বিরুদ্ধে কথা বলে কবরের বিরুদ্ধে কথা কবর পূজার বিরুদ্ধে কথা বলে এরা সুদের বিরুদ্ধে কথা বলে পহেলা বৈশাখের বিরুদ্ধে কথা বলে এইগুলো সব জাহেলিয়া এই জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে কথা বলাই হলো ইসলামের পক্ষে কথা বলা এ কথা তো বলবোই তরুণ ভাইদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবো এখন দাওয়াতি কাজ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই মাঠে নেমতে হবে নামতে হবে মুরব্বীদের পরামর্শ আর তরুণদের কর্মতৎপরতা দুইটাই দরকার তাহলে সফল হব ইনশাল্লাহ এতে কোনো সন্দেহ নাই সফল হব ইনশাল্লাহ আজকে আপনি সব বাজারে যান বাংলা বাজারে যান আমি আক্ষেপ করে ভাইদেরকে বলি অনেক কোটিপতি আছে লাখোপতি আছে অনেক টাকা মানুষ ব্যয় করে আমরা দাওয়াতি কাজের উদ্দেশ্যে মানুষকে আহ্বান জানাই আমরা অনেক চেষ্টা করি প্রচেষ্টা অনেক দিন চেষ্টা করছি মানুষের কাছে অন্তত মেসেজটা পৌঁছানোর চেষ্টা করছি আমরা একটা উদ্যোগ নিয়েছি প্রতি রমজানে করি সামনে রমজান মাস আসছে এই রমজান মাসে একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি এই মরমে যে এবার প্রায় তিন লক্ষ বই বিনামূল্যে বিতরণ করবে ইনশাআল্লাহ এক নজরে আকিদা তৌহিদ একটা বই এক নজরে অজু সালাদ এক নজরে সিয়াম রমাদান এক নজরে হজ উমরা এক নজরে দোয়া ও জিকির এই বইগুলো আর বিতরণ করতে চেয়েছে শাহ ইসমাইল শহীদের একটা বই তাওহিদের বার্তা এই বইটা আমরা অনুবাদ করেছি এই বইটা আমরা বিনামূল্যে বিতরণ করব যেভাবে আমরা বিতরণটা করি আমরা আপনাদের সামনে উন্মুক্ত বলতে চাই না বরং দাওয়াত যেন পৌঁছে সেই কৌশলটা আমরা অবলম্বন করি আলহামদুলিল্লাহ হয়তো আল্লাহ আমাদের লেখনের লেখার তৌফিক দিয়েছেন কিন্তু যাকে আল্লাহ লেখতার সুযোগ দেন তাকে পয়সা দেন না আবার যার পয়সা আছে তাকে লেখার সুযোগ দেন না কারো সময় আছে লেখতেও পারেন না বলতেও পারেন না পয়সাও নাই সময় আছে কোথায় বান্দরবন কোথায় খাগড়া ছড়ি কোথায় বরগুনা কোথায় ভুলা সেখান থেকে পর্যন্ত ওখান থেকে লোক এসে ঢাকা থেকে এসে বই নিয়ে যায় ওরা বলে যে আমাকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছে বইগুলো নিয়ে যে সেখানে বিতরণ করতে হবে এমন কি আলহামদুলিল্লাহ ইন্ডিয়াতে একজন মানুষ এই বইগুলো বিনামূল্যে বিতরণের জন্য স্থাপনের ব্যবস্থা করেছেন আলহামদুলিল্লাহ এই বইগুলো প্রিন্ট করতে বেশি লাগে না এক হাজার অজু সালাদ বইটি প্রিন্ট করতে টাকা লাগে মাত্র দশ হাজার করে আমরা ছাপাই দশ হাজার ছাপাতে খরচ হয় মাত্র ষাট হাজার টাকা এক নজরে সিয়াম রমাদান দশ হাজার ছাপাতে ষাট হাজার টাকা খরচ হয় এক নজরে আকিদা তাওহিদ এই বইটা ছাপাতে পৃষ্ঠা সংখ্যা বেশি চৌষট্টি পৃষ্ঠা এই বইটা ছাপাতে একটু বেশি দাম লাগবে অর্থ প্রায় এক লাখ বিশ হাজারের মতো লেগে যায় আমরা মানুষকে বলি আপনাদের যে অর্থ আপনারা জাকাতের পয়সা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয় করেন কিন্তু দাওয়াতি কাজে কর্ম তৎপরতার ক্ষেত্রে মানুষ টাকা বের করতে চায় না অসম্ভব আমি আপনাদের অনুরোধ করব বেদাতিরা যত বই ছাপিয়ে বিতরণ করে আকিদা নষ্ট করছে তার বিপরীতে আমরা কি কিছু করতে পারছি না এই কাজটা দাওয়াতি কাজে আপনাদের সময় দিতে হবে বিশেষ করে তরুণ ভাইদেরকে মানে থাকবে কোনো ভয় আছে তরুণ ভাইরা ভয় আছে কোনো মানে যে না কোনো ভয়ের দরকার নাই যার মধ্যে কাপুরুষতা আছে তার মাধ্যমে আল্লাহ কোনো খেদ মত নেন না যাদের মধ্যে তাওহিদি জাগরণ আছে তাওহিদি চেতনা আছে এই ব্যক্তির কাছে ভারতের তীক্ষ্ণ তরবারি কিছুই নাই তাকে টাকা পয়সা অর্থ লেখা সোনা দানা যাই দিতে তাক টাকা লো শুধু তাওহিদের কারণে সবকিছু বর্জন করতে পারে যদি তরুণদের মধ্যে চেতনা তৈরি হয় তখন এই দেশে বিপ্লব ঘটবে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আমাদের বাপ দাদারা ইংরেজদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছে ইংরেজ আইন এখনো আছে যদি আহলে হাদিস তরুণরা জেগে যায় এই আইনও থাকবে না এ দেশে নির্ভেজাল তৌহিদ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ লাভ করবে তো কোনো সন্দেহ নাই দ্বিতীয় কথা তৃতীয় কথা আপনাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে সেটা হলো जेखने अवस्थान करें से ओक्यबद्ध थकबें बोल आहदी व्यक्ति हम तरह मोहब्बत रखबें 
কি কোন শ্রেণীর কোন কাজ করে সেটা দেখার দরকার নেই আব্দুল্লাহ চলে এসেছে বক্তব্য শেষ করতে হবে আমি এই কথা বলে শেষ করে দেব আপনাদের একটি অনুরোধ করব কোন সালাফি আকিদার আলেম কোন আলেমকেই নয় বরং যারা মাজার পূজা কবর পূজা করছে তাদের জন্য দোয়া করবেন তাদেরকে হেদায়ত দান করবেন করতে পারবেন না যে সমস্ত আলেম আজকে শিরিকের সাথে বেদাতের সাথে জড়িত আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত দিতে পারেন না অবশ্যই পারেন তাদের জন্য দোয়া করবেন বিশেষ করে কোনো আহলাদিস আলেম দায়ী সম্পর্কে কুটুক্ত মন্তব্য করবেন না খারাপ মন্তব্য করবেন না তিনি যেই হন না কেন তার জন্য আপনি দোয়া করবেন হেদায়তের দোয়া করবেন করবেন না আত্মা হেয়াত বলেন না আপনারা আত্মা হেয়াতের মধ্যে একটা শব্দ আছে না ও আলা ইবাদিল্লাহ সলেহিন এটা বলেন কেন যারাই সৎ বান্দা তাদের প্রতি শান্তি হোক বর্ষিত হোক এই দোয়াটা চাই আপনি কেন বলবেন কুটুক্তি করবেন কেন যেখানেই থাকুক যে প্রতিষ্ঠানে থাকুক পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন তার জন্য দোয়া করবেন যে আল্লাহ তুমি তাদেরকে হেফাজত করো আল্লাহ আমিন সব জায়গাতে যেন সালাফি আকিদার আহলাদিস আকিদার যেন জয় হয় তারা যেন প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে আল্লাহ তুমি তাদেরকে কবুল করো আল্লাহ আমিন আল্লাহ তোমার দায়ীদেরকে তুমি তোমার পক্ষ থেকে হেফাজত করো আমিন আল্লাহ তুমি আমাদের দেশকে নির্ভেজাল তাহিদের দেশ হিসাবে তুমি কবুল করো আমিন আল্লাহ তুমি আহলাদিস ভাইদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক প্ল্যাটফর্মে বসে জাতীয় বিষয় সমাধান করার তফিক দান করো আমিন যদি হিংসা আমিত্ব গুড়ামি থাকে দলীয় গুড়ামি থাকে তুমি দূর করে দিয়ে তাদেরকে সহমর্মিতাই অন্তর্ভুক্ত করে দাও আল্লাহ আমিন আল্লাহ তুমি আমাদেরকে হেফাজত করো আল্লাহ আমিন আল্লাহ এ দেশকে তুমি হেফাজত করো আমিন এ দেশকে তুমি জঙ্গিবাদ এবং দুর্নীতিমুক্ত দেশ হিসাবে তুমি কবুল করো আল্লাহ আমিন আপনাদের সকলকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এবং দোয়া করছি আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকে জান্নাতুল ফেরদাসের সদস্য কবুল করে নাও আল্লাহ আমিন আকুল কাউলি হায়দা আস্তাকুরি ওয়ালা কুম আলী সাহেল মুসলিমিন মঞ্চে বই আছে দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা যাওয়ার সময় বইগুলো নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন সুবাহ আল্লাহ বিহামদিক আসাদ আল্লাহ ইলাহ আন্তা আস্তাকুর আতুবাইকা আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত